എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ എന്ന് പഠിച്ചു ഇനി ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എന്താണ് വേരിയബിൾസ് എന്നാണ് വേരിയബിൾസ് ആർ ദോസ് ക്വാളിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓർ ഐറ്റം വിച്ച് ആർ മെഷറബിൾ ടു എനി എക്സ്റ്റെൻഡ് ആൻഡ് ക്യാൻ ബി എക്സ്പ്രസ്ഡ് ഇൻ ദയർ റെസ്പെക്റ്റീവ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് അതായത് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റിനെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു സോപ്പാണെങ്കിൽ ആ സോപ്പിൻ്റെ വെയ്റ്റ് മെഷർ ചെയ്യുക അതായത് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വെയ്റ്റിലാണോ പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രെത്ത് ഇതൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക എക്സാമ്പിളായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എനി മെഷറബിൾ ഒബ്ജെക്ട്സ് ലൈഫ് ഓഫ് ആൻ ഇലക്ട്രിക് ബൾബ് ഇൻ ഹവേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻസിനെയാണ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുക ഇനി അടുത്തത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആണ് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ട്സ് വിച്ച് ആർ നോട്ട് അമനബിൾ ടു മെഷർമെൻറ്റ് സച്ച് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ക്യാൻ ബി ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് ബൈ ദയർ പ്രസൻസ് ഓർ ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ദ അതായത് ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സിനെ പറയുന്നതാണ് അതായത് അത് നമുക്ക് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് പ്രസൻ്റ് ആണോ ആബ്സെൻ്റ് ആണോ എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിളായിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കളർ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് സോപ്പാണെങ്കിൽ സോപ്പിൻ്റെ കളർ ഇതൊക്കെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻ്റ് ആണ് അതായത് സ്മെല്ല് അപ്പോൾ ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ബ്ലമിഷസ് ഇൻ പീസസ് ഓഫ് ക്ലോത്ത്സ് സർഫസ് ഫിനിഷ് ഓഫ് എ പീസ് ഓഫ് ഫർണിച്ചർ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ പ്രസൻസ് ആബ്സെൻസ് മാത്രം പറയാൻ പറ്റുന്നതാണ് ആട്രിബ് അതായത് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഇനി അടുത്ത് നോക്കാൻ പോകുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് ആണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രോസസ് കൺട്രോള് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് മൂന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈൻസ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിൽ ആദ്യത്തെ ലൈന് സെൻട്രൽ ലൈൻ ആണ് സെൻട്രൽ ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുന്നത് ദ സെൻട്രൽ ലൈൻ ഈസ് ജനറലി ഡ്രോൺ അറ്റ് ദ മീൻ ഓഫ് ദ ഒബ്സർവേഷൻസ് അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഒബ്സർവേഷൻസിൻ്റെ മീൻ എടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെൻട്രൽ ലൈൻ വരയ്ക്കുക ഇനി അടുത്തത് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആക്കിയിട്ട് യു സി എൽ എന്ന് പറയും ദ അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഈസ് അറ്റ് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് എബോവ് അതായത് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഇനി അടുത്തത് ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ആണ് അതിനെ നമ്മൾ ഷോർട്ടായിട്ട് എൽ സി എൽ എന്ന് പറയും അതായത് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴെ അതായത് ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൻ്റെ താഴെ ആയിട്ട് വരയ്ക്കുന്നതാണ് ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഇനി ഈ ലൈൻ നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് എക്സ് ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യും എക്സ് ആക്സ് എക്സ് ആക്സിന് മുകളിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ലൈൻ കൺസിഡർ ചെയ്യും എക്സ് ആക്സിന് താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിസ് ആണ് ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് കൺട്രോൾ ചാർട്ടിൻ്റെ ഒരു മോഡലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ആദ്യം എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും വരച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ സാമ്പിളിൻ്റെ നമ്പർ അതായത് എത്രാമത്തെ സാമ്പിൾ ആണെന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാനാണ് എക്സ് ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈ ആക്സിസ് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ സാമ്പിളിൻ്റെ മെഷർ എത്രയാണ് അത് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇനി അവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ ലൈൻ വരച്ചിട്ടുണ്ട് സെൻട്രൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ മീൻ ആണ് ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിൽ അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് താഴെ ലോവർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റും ഉണ്ട് അതായത് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലായിട്ട് അപ്പർ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് വരും ത്രീ സിഗ്മ
ക്വാളിറ്റി ഉണ്ടാവില്ല അതിനെയാണ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വെച്ചിട്ട് ഇനി അടുത്തത് കുറച്ച് നോട്ട്സ് ആണ് വേരിയേഷൻ ഡ്യൂ ടു ചാൻസ് കോഴ്സസ് വിത്തിൻ സി എൽ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ ലിമിറ്റ്സ് ആൻഡ് ദോസ് ലിമിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് നാച്ചുറൽ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് ദ വിത്ത് സിക്സ് സിഗ്മ ഈസ് കോൾഡ് നാച്ചുറൽ ടോളറൻസ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് മുകളിലായിട്ടും ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് താഴേക്കും വരുന്ന ആ ഒരു ലിമിറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ ടോളറൻസ് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ വിട്ടായ സിക്സ് സിഗ്മേനെയാണ് നമ്മൾ നാച്ചുറൽ ടോളറൻസ് എന്ന് പറയാം ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോട്ട് ഇഫ് എനി പോയിന്റ് ലൈസ് ഇൻ ദ റീജിയൻ ഔട്ട്സൈഡ് ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് കോൾഡ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ റീജിയൻ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദെർ ഈസ് സം അസൈനബിൾ കോഴ്സ് ഓഫ് വേരിയേഷൻ ആൻഡ് ദ പ്രോസസ്സ് ഈസ് നോട്ട് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു അബ്സർവേഷൻ നമ്മുടെ ലിമിറ്റിന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സിന് പുറത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ റീജിയൻ എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ എന്തോ ഒരു അസൈനബിൾ കോഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചാൻസ് കോഴ്സ് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് മൈൻഡ് ആക്കാറില്ല അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളൊരു ലിമിറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷെ അസൈനബിൾ കോഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒബ്സർവേഷൻ ഈ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സിന് പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അവിടെ അസൈനബിൾ കോഴ്സ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് നമുക്ക് പറയാം ഈ പ്രോസസ്സ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കൺട്രോളിൽ ഇനി അടുത്തത് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോൺ സംടൈംസ് ദ നേച്ചർ ഓഫ് ദ പ്രോസസ്സ് മേ ബി നോൺ ഫ്രം ദ പാസ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ക്യാൻ ബി ഫൗണ്ട് ഔട്ട് ആൻഡ് ദ പ്രസൻറ്റ് സാമ്പിൾ നീഡ് ടു ബി കൺസിഡേർഡ് വെൻ ദ പാസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ആർ നോട്ട് നോൺ ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് സാമ്പിൾ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ മുന്നേ ഈ പ്രൊസീജിയർ ഏതെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് പാസ്റ്റ് സ്റ്റഡിയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പം നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പാസ്റ്റ് സ്റ്റഡി ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റിൽ എടുത്തിരിക്കുന്ന സാമ്പിളിനെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ഇനി നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺട്രോൾ ചാർട്ട്സ് പഠിക്കും അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാവും കാരണം നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്നതും മുന്നേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അറിയാം എന്നുള്ള അസംഷൻ വെച്ചല്ല നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഒബ്സർവേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് യു സി എല്ലും സി എല്ലും എൽ സി എല്ലും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പം അതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് നോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് വരയ്ക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവം എന്ന് മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്തതാണ് റിവൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് ഫ്രം എ സാമ്പിൾ അണ്ടർ കൺസിഡറേഷൻ ദോസ് ഐറ്റംസ് വിച്ച് ഫോൾസ് ഇൻ ദ ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ റീജിയൻ ആർ ഡിലീറ്റഡ് ആൻഡ് ദെൻ ദ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് എഗെയിൻ ദോസ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് ആർ കോൾഡ് റിവൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ്സ് അതായത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്സർവേഷൻസ് ഔട്ട് ഓഫ് കൺട്രോൾ റീജിയനിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാ നമ്മൾ ആ ഒബ്സർവേഷനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെ വീണ്ടും കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് റിവൈസ്ഡ് കൺട്രോൾ ലിമിറ്റ് മെയിനായിട്ടും രണ്ട് ടൈപ്പ് കൺട്രോൾ ചാർട്ട് ആണുള്ളത് നമ്മൾ വേരിയബിൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റും ആട്രിബ്യൂട്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് മെഷർമെൻറ്റും ആണ് അപ്പം ഇതിന് രണ്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രോൾ ചാർട്ടുകളുണ്ട് വേരിയബിൾസിൻ്റെ കൺട്രോൾ ചാർട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണത്തിനാണ് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാറ് അതിൽ ആദ്യത്തെ മീൻ ചാർട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ് ബാർ ചാർട്ട് എന്ന് പറയും രണ്ടാമത്തെ റേഞ്ച് ചാർട്ടാണ് അതിന് നമ്മൾ ആർ ചാർട്ട് എന്ന് ഷോർട്ടാക്കി പറയും പിന്നെയുള്ളത് സിഗ്മ ചാർട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്മ ചാർട്ടിന് കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കാത്ത എന്താണെ
ഇതിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് കൺക്ലൂഷൻ കണ്ടെത്തുക എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കും ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതായത് സെൻട്രൽ ലൈനിന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് യു സി എൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് എൽ സി എൽ എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ റീസൺ എന്താണെന്നാണ് ഇനി നോക്കുന്നത് അതായത് നമ്മളൊരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് അതായത് സാമ്പിൾ ഒബ്സർവേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അതിൻ്റെ മെയിൻ മ്യൂ ആണ് വേരിയൻസ് സിഗ്മ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പം ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക് നോർമലി ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫണ്ടമെൻ്റൽ ഏരിയ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാം പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് മ്യൂ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മ ലെസ് ദാൻ ടി ലെസ് ദാൻ മ്യൂ പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മ ഈക്വൽ ടു സീറോ പോയിന്റ് നയൻ നയൻ സെവൻ ത്രീ എന്ന് എഴുതാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ കേസിൽ ഇത് ഈ ലിമിറ്റ് വെച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ത്രീ പെർസെൻറ്റേജ് ഡാറ്റയും ഈ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഈ ലിമിറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലായിരിക്കും അതായത് മ്യൂ മൈനസ് ത്രീ സിഗ്മയ്ക്കും മ്യൂ പ്ലസ് ത്രീ സിഗ്മയ്ക്കും ഇടയിലായിരിക്കും വരിക അപ്പം അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ത്രീ സിഗ്മ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് യു സി എല്ലും എൽ സി എല്ലും ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് അതിൻ്റെ ബാക്കിലുള്ള